ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കിച്ചൻസ് കോണറിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ വെജസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പൊട്ടറ്റോസ് വേണം അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒത്തിരി കട്ട് ചെയ്യാവരുത് ഒത്തിരി തിന്നു ആവരുത് ഒത്തിരി തിക്കു ആവരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോസ് നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കട്ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ചൂടാകാൻ വെക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജസ് പൊട്ടറ്റോ വെജസ് ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് അപ്പം എന്താ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് നോക്കുക അപ്പം എന്താ ഇതുപോലൊരു ഫോർക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ വെജിസ്റ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഞാൻ എന്താ മുറിച്ച് കാണിക്കുക കേട്ടോ കണ്ട അപ്പം ഈ ഒരു രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തോർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ കോരി ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർന്ന് കിട്ടണം അപ്പം വെള്ളം വാർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിന് വേണ്ട നമ്മുടെ ബാറ്റർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോളിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മുടെ ആട്ട ചേർക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നു മൈദ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ദെൻ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് എല്ലാം മൂ വളരെ കുറച്ച് വീതം മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ആട്ടയും അരിപ്പൊടിയുമാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദയും കോൺഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ വെള്ളം വാർന്നു പോകാൻ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോസ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളമയം നന്നായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി വിതറുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് മുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതൊരുപാട് അത് അതിൽ തന്നെ അല്പം പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അരിപ്പൊടിയിലൊന്ന് കവറപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമുക്കിത് മുക്കി മുക്കി എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോസ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ട ഇതുപോലെ മുക്കി പൊക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചതച്ച് ചേർത്താലും നല്ല കളറും കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ വറ്റൽ മുളക് ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത്
വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കറുന്നുറ തിന്ന എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് മുരിങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിരിച്ചെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല സ്പൈസിയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് നാല് മണിക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആ വളരെ ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാം അപ്പം രണ്ട് വശം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള വെജസ് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മുറിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ആ പൊട്ടറ്റോ വെജസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ മാറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസി പൊട്ടാറ്റോ വെജസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മയണൈസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ കച്ചപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മയണൈസ് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാവും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് കിച്ചൺ സ്കോണറിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം